اهلا بيكم في فيديو جديد على قناه توب فايف والاول مره يشوفنا احنا قناه متخصصه في ترشيحات الافلام بنحاول نقدم لك افلام مش مشهوره وتقييماتها محترمه جدا في الفتره الاخيره كوريا الجنوبيه بقت مشهوره قوي بصناعه السينما والدراما وده ظهر نتاجه سنه 2019 لما فاز فيلم باراسايت بجائزه الاوسكار وظهر اكتر في النجاح الرهيب لمسلسل سكواد جيم اللي بيعتبر دلوقتي من اهم مسلسلات نتفليكس وعشان ما تتعبش نفسك وتدور احنا النهارده جبنا لك افضل خمس افلام كوريه والمميز في الفيديو بتاع النهارده ان انا جبنا لك خمس افلام متنوعه ما بين رعب ودراما وتاريخي ورومانسي الحلقه دي بجد حلوه قوي اوعى تفوتها ويلا بينا نبدا فيلم من انتاج نتفليكس سنه 2020 فيلم رعب بس قصته مختلفة مفتكرش ان انا شفتها قبل كده في فيلم بس الفيلم ده بعد ما شفته معرفتش انام لمدة يومين من الخوف الفيلم بيحكي عن بنت عايشة في العصر اللي احنا فيه ده جالها مكالمة تليفونية غريبة من الماضي من واحدة كانت ساكنة في نفس البيت اللي هي كانت ساكنة فيه حاجة غريبة جدا المكالمة دي هتعتبر اسوأ مكالمة في حياتها وهيحصل وراها احداث كتيرة جدا مخيفة وهتنتهي بمفاجأة رهيبة الفيلم ده حلو جدا لكل الناس اللي بتدور على احسن فيلم كوري رومانسي اعتقد ان هو الفيلم ده بس الرومانسية بتاعته مختلفة جدا عن اي افلام تانية فيلم ممتع جدا من انتاج 2014 بيحكي عن طفل اتعهد لوالده اللي فقده اثناء الحرب انه يحافظ على اسرته اسرته اللي اتدمرت حياتها بسبب الحرب تخيلوا انه قدر يحافظ لوالده على الوعد ده لاكتر من 60 سنة فيلم دراما رومانسي حلو قوي قوي ومختلف جدا فيلمنا من انتاج 2017 كان مرشح لجائزة الاوسكار لاحسن فيلم بلغة اجنبية بس للاسف ما خدهاش الفيلم مبني على احداث حقيقية بيحكي عن سواق تاكسي ارمل صاحبة البيت اللي هو ساكن فيه كل يوم بتوبخه عشان الايجار وده بيخليه يقبل يوصل مراسل الماني من سيول لجوانجو عشان يغطوا الانتفاضة اللي موجودة في جوانجو في الوقت ده سنة 1980 لكنه بيلاقي نفسه وسط احداث عنف كبيرة جدا الفيلم ده روعة وهيعرفك ان الانسان ممكن حياته كلها تتغير ما بين يوم وليلة واحد من افضل افلام الجريمة الكورية فيلم مقتبس من احداث حقيقية لجرائمة قتل متسلسلة حصلت في مقاطعة كورية من سنة 86 لسنة 91 في ظل الاحكام العرفية في الوقت ده الفيلم ده من انتاج 2003 بيحكي عن المحقق بارك والمحقق تشو اللي بيلاقوا جثة بنت مقتولة بعد اغتصابها ومرمية وسط الزراعات بينضم ليه محقق لسه متخرج جديد اسمه سيو وده أول مرة يشارك في تحقيقات أول لما بيشارك سيو في التحقيقات الفيلم بيروح في حتة تانية خالص فيلم معمول بحرفية كبيرة جدا وممتع جدا بيعتبر من أفضل الأفلام الكورية في التاريخ لأنه قدر يحقق ثلاث جوائز أوسكار أفضل سيناريو وأفضل مخرج وأفضل فيلم بلغة أجنبية وكان من أهم أسباب شهرة السينما الكورية الفيلم اسمه متاخد من أحداثه فيلم اسمه الطفيلي أو الشخص المتطفل بيحكي عن أسرة عطلة عن العمل عايشين في شقة صغيرة تحت الأرض غير أدمية بس حياتها كلهم بتتغير لما ابنهم بيشتغل مدرس عند عيلة من الناس الأغنياء قوي ليه سموا اسم الفيلم متطفل وليه خد كل الجوائز دي ده اللي هنعرفه في أحداث الفيلم الفيلم ده حلو جدا جدا ويستحق يكون معانا المركز الأول لو حلقة النهاردة عجبتكم يا ريت تكتبوا لنا رأيكم في الكومنتات ولو أول مرة ليك في القناة يا ريت تشترك في القناة ومش هتندم أبدا خلص الكلام سلام